ஓகே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா கார்டியோ பீஜா கார்டியோ பீஜனா என்னென்னா பேசிக்காக அந்த வேர்ட்லேயே நமக்கு தெரியும் கார்டியோனா ஹார்ட்டு ரீஜனா அரெஸ்ட் நம்ம இந்த கார்டியோ பீஜா எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா ஹார்ட்டை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம் எதுக்காக நம்ம ஹார்ட்டை அரெஸ்ட் பண்ணோம்னா ஹார்ட்டோடைய ஆக்டிவிட்டி நம்ம கம்மி பண்ணிட்டு ஹார்ட்டோடைய ஆக்டிவிட்டி நம்ம ஹார்ட்ல இந்த மிஷினில் பண்ணுறதுனால ஹார்ட்டை நம்ம அரெஸ்ட் பண்ணணும் ஸோ வி ஆர் அட்மினிஸ்டரிங் கார்டியோ பீஜியா டு அரெஸ்ட் தி ஹார்ட் and to take over the function of the heart through our heart lung machine and extra or extra carpal machine okay first ipo inda cardiopathy invention eppadi start aachuna dr merrill rose indra avanga 1950 la or high level potassium citrate solution vandu administer pandranga through syringe mulima and the syringe mulima administer administer panna appuram ungalku enna kadiyudha and the heart arrest aagudhu avanga theriyudhu so the high level of potassium citrate avanga administer pandradhanaala heart arrest aagudhu appdi solli cardiac arrest nu solranga so கார்டியோ கேரஸ்ட்னு நம்ம ரொம்ப சிம்பிளியாக ஹை லெவல் பொட்டாசியம் சொல்யூஷன் மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா ஹார்ட் நம்ம வந்து டயஸ்டிக்கும் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் சிஸ்டம் வழிக்கும் அரெஸ்ட் பண்ணலாம் அதனால் நம்ம சொல்யூஷன் ஏற்ற மாதிரி நம்ம அரெஸ்ட்டும் மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ நம்ம சிம்பிளாக கார்டியோ கேரஸ்ட் வந்து பொட்டாசியம் பிரிட் சொல்யூஷன் மட்டும் தான் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ கார்டியோ பிரிட்ஜ் தான் என்னென்னா அதோட டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா சொல்யூஷன் கிவன் டு தி ஹார்ட் டியூரிங் கார்டியாக் சர்ஜரி கார்டியாக் சர்ஜரி நடக்கும் போது ஒரு சொல்யூஷன் நம்ம கொடுப்போம் அந்த சொல்யூஷன் பேர் தான் கார்டியோ பிரிட்ஜா அந்த சொல்யூஷன் தான் நம்ம ஹார்ட் அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணுது ஸோ அந்த சொல்யூஷன் தான் டு மினிமைஸ் டேமேஜ் காஸ்ட் பை மயோகார்டியல் இஸ்கீமியா வைல் ஹார்ட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஹார்ட் நம்ம பாஸ் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும்னா ஹார்ட்டுக்கான செ செல்ஸுக்கான ஆக்சிஜன் போகாது ஹார்ட்டுடைய மெட்டபாலிசம் நடக்காது ஸோ எதுவுமே பிளட் சப்ளை கம்மியாகிடும் தட் இஸ் மயோகார்டியல் இஸ்கீமியா பிளட் சப்ளை ஒழுங்காக போகாது கரோனரி ஹார்ட் ரிஸ்க் ஏன்னா நம்ம ஹார்ட்டை பிளாக் பண்ணி கிராஸ் கிராம் போட்டுருவோம் So there is no blood supply to the coronary arteries. So the blood, the cells not get the oxygen. So the metabolism comes out. So that is overcome. We are going to administer the cardio bridge. Okay. So we are going to study the basic electrical physiology. First thing is, minus 90 millivolt resting membrane potential. Then the resting membrane potential is through gap junctions. So we are going to study the past few months. The threshold potential is going to be. So from the threshold potential, the voltage gated sodium channel will come. and come into play and get depolarized up to positive 10 millivolt or positive and get depolarized after that a little bit uh, delay or drop due to potassium ions leaving from the cell and then the balance between the drop due to potassium ions leaving from the cell and then there will be resting plateau stage due to calcium influx and potassium efflux there will be calcium and potassium calcium and potassium balance between the cell and then only potassium leaves the cell and then becomes rested so this is the basic kind of physiology of heart ambi kelame padichirpom okay ipo idile namak cardiac bridge administer panadanaala enna difference nadakudhu nu modhala paakalam first idu vandu voltage gated sodium channel consider panikonga idu vandu calcium channel consider panikonga idu vandu potassium channel consider panikonga okay ipo na enna pandren potassium ion concentration na extra solar ra increase pandra இது தான் இன்ட்ரா சுல்லார் இது செல்லுக்குள்ளே நடக்கிறது இது வெளியில் இருக்கிறது எக்ஸ்ட்ரா சுல்லார் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா சுல்லர் நான் பொட்டாசியம் அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனா என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பொட்டாசியம் அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்ட வெளியில் இப்போ பொட்டாசியம் அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால இங்கே என்ன உள்ளே என்ன நடக்கும்னா ரெஸ்டிங் மெம்பரன் பொடென்ஷியல் மைனஸ் நைன்டி மில்லி வோல்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டிக்ரீஸ் இந்த ரெஸ்டிங் மெம்பரன் பொடென்ஷியல் இப்போ நார்மலாக ரெஸ்டிங் மெம்பர் பொடென்ஷியல் நம்ம மைனஸ் நைன்டி மில்லி வோல்ட் இருக்குது இப்போ பொட்டாசியம் அயன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால ரெஸ்டிங் மெம்பர் பொடென்ஷியல் எவ்வளோ வந்துடும்னா மைனஸ் செவன்ட்டி மில்லி வோல்ட் வந்துடும் அப்ராக்சிமேட்டாக மைனஸ் செவன்ட்டி சொல்கிறேன் அதுக்கு மேலேயும் போகலாம் பேஸ்ட் ஆன் நம்ம எவ்வளோ பொட்டாசியம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது பொறுத்து அந்த ரெஸ்டிங் மெம்பர் பொடென்ஷியல் போயிட்டே இருக்கும் அதுதான் கான்செப்ட் லெஸ் நெகட்டிவ் மெம்பரின் வோல்டேஜ் இஸ் மோர் வோல்டேஜ் கெட்டட் சோடியம் சேனல்ஸ் டென் டு க்ளோஸ் அது எப்படின்னா இப்போ நம்ம இந்த இதை வந்து நம்ம ரெஸ்டிங் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பொட்டாசியம் அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால ரெஸ்டிங் மெம்பர் பொடென்ஷியல் மேலே வந்துச்சு ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ரெஸ்டிங் மெம்பர் பொடென்ஷியல் பிகாஸ் வி இன்க்ரீஸ் த பொட்டாசியம் அயன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ த செல்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்கலி அட்டைன்ஸ் த ரெஸ்டிங் மெம்பர் பொடென்ஷியல் லெஸ் நெகட்டிவ்லி அட் இஸ் த கான்செப்ட் இப்போ ரெஸ்டிங் மெம்பர் பொடென்ஷியல் வந்து மைனஸ் செவன்ட்டி வந்துடுச்சு இப்போ நான் வந்து இப்போ சோல்டியம் இன்ஃப்ளக்ஸ் நடக்குது சோடியம் இன்ஃப்ளக்ஸ் நடக்கும்போது என்ன நடக்கும் சோடியம் டி பொருள் ஆனால் வந்து இங்கே என்ன நடக்கும்னா இப்போ நம்ம லெஸ் நெகட்டிவாக இருக்கும் லெஸ் நெகட்டிவ் மெம்பர் இன் வோல்டேஜாக இருக்குது ஸோ மோர் வோல்டேஜ் கெட்டு சோடியம் சேனல் டென் டு க்ளோஸ் மோர் வோல்டேஜ் இந்த சேனல் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ த ஃபாஸ்டர
கொஞ்சம் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் பொட்டாஷியம் அப்படின் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ணேன் அது ரேஷன் அப்படின் பொட்டாஷியம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போவோம் அதுக்கேற்ற மாதிரி அது ரெஸ்டோ டிஃபர் ஆகிட்டே போவோம் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்டேஜில் ஆர்ட்டால் அந்த சோடியம் சேனல் கம்ப்ளீட்டாக டீக்ளோஸ் ஆகிடும் இது நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ண இந்த சோடியம் சேனலோடைய இது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் டென் டு க்ளோஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் கான்செப்டு லெஸ் நெகட்டிவ் மெம்பரின் வோல்டேஜ் மோர் வோல்டேஜ் சோடியம் சேனல் டென் டு க்ளோஸ் ஹவு த லெஸ் மெம்பரின் வோல்டேஜ் கம்ஸ் ஃப்ரம் வி ஆர் இன்க்ரீஸ் த பொட்டாஷியம் அயான்ஸ் இந்த எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் காம்பனன்ட் இப்போ நான் இப்போ நீங்க என்ன பண்றேன்னா இப்போ இப்போ நிறைய பொட்டாசியம் ஐன்ஸ் நான் பொட்டாசியம் கான்சன்ட்ரேஷன் நான் இன்க்ரீஸ் பண்றேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணா இப்போ இதோட ரெஷி மெம்பரின் பொட்டன்ஷியல் என்ன வரணும் இப்போ நான் பொட்டாசியம் ஐன்ஸ் ரொம்ப இன்க்ரீஸ் பண்ணனா ரெஷி மெம்பரின் பொட்டன்ஷியல் மைனஸ் சிக்ஸ்டி மில்லி வோல்ட் ஆர் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மில்லி வோல்ட் அந்த மாதிரி வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டி மில்லி வோல்ட் வந்துச்சு அதான் நியூ ரெஸ்டிங் மெம்பரின் பொட்டன்ஷியல் டியூ டு இன்க்ரீஸ் இன் பொட்டாசியம் ஐன்ஸ் இந்த எக்ஸ்ட்ரா செல்லுலார் ஃபீல்டு இப்போ மைனஸ் சிக்ஸ்டி மில்லி வோல்ட்ல இருந்து இப்போ எந்த ஒரு சோடியம் அயன்ஸும் உள்ளே வராது ஏன்னா நான் சொன்ன மாதிரி எல்லா சோடியம் அயன்ஸும் க க்ளோஸ் ஆகிடும் அப்புறம் நடக்கும் சோடியம் பி பொலஷன் நடக்காது ஸோ த ஹார்ட் வில் பி அரெஸ்டட் இன் அ டேஷ் டூலி கரெஸ்ட் எந்த ஒரு பி பொலஷன் நடக்காது ஸோ தில் பி நோ கான்ட்ராக்ஷன் தில் பி டயாஸ் டூலி திஸ் இஸ் கால் டயாஸ் டூலி கரெஸ்ட் இது தான் நம்ம பண்ணுறோம் மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேசஸில் ஆனால் ஹார்ட்டில் வந்து நம்ம டயாஸ் டூலி கரெஸ்ட் மட்டும் பண்ணுறது கிடையாது நம்ம கேல்சியம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுனால சிஸ்டோலி கரெஸ்ட்டு வரும் நம்ம இப்போ இந்த இது கேன்சல் பண்ணிவிடும் பொட்டாசியம் இன்க்ரீஸ் பண்ணாமல் கேல்சியம் ஐன்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஆட்டில் இருந்தும் கான்ட்ராக்ஷன் நடக்கும் நிறைய நடக்கும் கிராஸ் பிஜே ஃபார்ம் ஆகும் அதே போல் சிஸ்டோலி கரெஸ்ட் கூட ஃபார்ம் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசிக்காக யூஸ் பண்ணுற பொட்டாசியம் ஐன் கான்சன்ட்ரேஷன் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ ஓகே இப்போ அதுதான் கான்செப்ட் இப்போ இன்க்ரீசிங் பொட்டாசியம் ஐன் கான்சன்ட்ரேஷன் டிக்ரீஸ் ரெஸ்டிங் மெம்பர் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தி கார்டியக் செல்ஸ் கார்டியக் செல்ஸ் உடைய ரெஸ்டிங் மெம்பர் இம்பார்ட்டன்ஸ் டிக்ரீஸ் பண்ணிடும் ஓகே லெஸ் நெகட்டிவ் மெம்பரின் வோல்டேஜ் லெஸ் நெகட்டிவ் மெம்பரின் வோல்டேஜ் மோர் வோல்டேஜ் கேட்டட் சோடியம் சேனல் டென் டு க்ளோஸ் மோர் வோல்டேஜ் கேட்டட் சேடியம் சோடியம் சேனல் டென் டு க்ளோஸ் வி ஆர் இன்க்ரீ இஃப் இன்க்ரீஸ் த ரெஸ்டிங் மெம்பரின் பொட்டன்ஷியல் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து மென் எக்ஸ்ட்ரா சில்லர் கார்டிபிளியா திஸ் பேசஸ் பெட் சரௌண்டிங் மயோசைட்ஸ் த மெம்பரின் வோல்டேஜ் பிகம் லெஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் செல் டிபாலைசஸ் மோர் ரெடிலி தட் இஸ் த கான்செப்ட் இப்போ எக்ஸ்ட்ரா சில்லரில் நம்ம கார்டிபிளியா அப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ பிளட் சரௌண்டிங் த மயோசைட்ஸ் த மெம்பரின் வோல்டேஜ் பிகம் லெஸ் நெகட்டிவ் மெம்பரின் வோல்டேஜ் லெஸ் நெகட்டிவ் அண்ட் தென் த செல் டிபாலைசஸ் மோர் ரெடிலி மீன்ஸ் த செல் இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக டிபாலைஸ் ஆகும் தட் இஸ் த கான்செப்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வென்ட்ரிகுலர் மயோ கார்டியம் இருக்கு அது ஒரு நார்மல் லெவலில் ரெஸ்டிங் மெம்பரின் பொட்டாசியல் மைனஸ் எயிட்டி ஃபோர் மில் வோல்ட் அதாவது அப்ராக்சிமேட்டாக மைனஸ் நைன்டி மில்லி வோல்ட் அதோடைய நார்மல் லெவல் நம்ம பொட்டாசியம் பிளட்டில் இருக்கிறது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் நார்மலாக ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லி வோல்ட் இருக்கு ஆஃப் பொட்டாசியம் கான்சன்ட்ரேஷன் நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இன்க்ரீஸிங் த பொட்டாசியம் கான்சன்ட்ரேஷன் டூ அப் டூ சிக்ஸ்டின் பாயிண்ட் டூ மில்லி வோல்ட் அதாவது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் டென் மில்லி வோல்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நடக்கும் மெம்பரின் வோல்டேஜ் வந்து லெஸ் நெகட்டிவ் ஆகும் லெஸ் நெகட்டிவ் ஆச்சுன்னா நான் மைனஸ் சிக்ஸ்டி மில்லி வோல்ட் அது ரெஸ்டிங் மெம்பரின் பொட்டன்ஷியலாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இன்னும் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ணேன் மைனஸ் ஃபிஃப்டி மில்லி வோல்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ண பண்ணேன் மெம்பரின் வோல்டேஜ் இன்னும் டிக்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா சோடியம் சேனல் ஒரு ஒரு டைமில் எல்லாமே இன்ஆக்டிவேட் ஆகும் இன்ஆக்டிவ் ஆச்சுன்னா ரிசல்ட்டிங் இன் டயஸ்டோலிக் அரெஸ்ட் ஆஃப் தி கார்டியாக் ஆக்டிவிட்டி தட்ஸ் ஆல் அபவுட் த பேசிக் இன்க்ரீஸ் இன் பொட்டாசியம் ஆன்ஸ் அவது டயஸ்டோலிக் அரெஸ்ட் ஆப்பன்ஸ் டியூ டூ இன்க்ரீஸிங் த கார்டியோ பிஜா ஆர் இன்க்ரீஸிங் த பொட்டாசியம் ஆன்ஸ் த்ரூ தி பிளட் அண்ட் இப்போ பொட்டாசியம் ஐன்ஸ் பண்ணுற பண்ணுறதுனால மட்டும் நம்ம கார்டை கரெஸ்ட் பண்ணணும் பண்ணணும் அதனால மட்டும் நடக்கிறது இல்லை அது இல்லாமல் நம்ம சோடியம் ஐன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுனால சோடியம் ஐன்ஸ் தான் நம்ம டீபோலேஷன் காஸ் பண்ணுது ஸோ சோடியம் ஐன்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறது எக்ஸஸ் உள்ள சோடியம் ஃப்ரம் பர்பிசியட் அண்ட் தென் இது வந்து டீபோலேஷன் நடக்காது அப்போ டீபோலேஷன் நடக்கலாம் நான் நினைப்போம் ஹார்ட் நாட் பீட் அதே போல் கேல்சியம் ஐன்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா எக்ஸஸ் உள்ள நம்ம கேல்சியம் ஐன்ஸை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா கான்ட்ராக்ஷன் நடக்காது கான்